Hello everyone. Today we are going to see one more topic from environmental engineering that is solid waste management. Unit number six. This is part one. SBT syllabus Bihar. Okay. So let's coming to the topic. Solid waste management. So solid waste management. What is it? Name se to ab jaan rahe. Solid means जो जिसकी कि कोई आकार हो सके वेस्ट क्या होता है जनरेटेड और अनवांटेड और अनयूज्ड जो हम लोग फेंक देते हैं उसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं उसको कैसे हम मैनेज करेंगे हाउ विल यू मैनेज इट हाउ विल यू सेग्रीगेट इट हाउ विल यू डिकम्पोज इट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली विल डील अबाउट सॉलिड वेस्ट में तो इसमें क्या कितने प्रकार का हो, होता है क्या सोर्स है कहाँ पे हम इसको कैसे इस डिकम्पोज करते हैं कितने प्रकार का कम्पोसी कम्पोस्ट कंपो, में लैंडफिल जो होता है वो कैसे करते हैं इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इस हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्या क्या हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वेस्ट एंड टाइप कि वेस्ट क्या है उसके कितने प्रकार के होते हैं सॉलिड वेस्ट क्या है दूसरा तीसरा है टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट कितने प्रकार के सॉलिड वेस्ट होते हैं आ, उससे इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री ईयर्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टोरेज कलेक्शन वेस्ट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल फिर टेक्नोलॉजीज जीरो वेस्ट सिस्टम और रिकमेंडेशन इतने सारा टॉपिक है इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे बहुत आसान टॉपिक है बस हमको बेसिक चीज़ याद रखना है कि हम कितने प्रकार का होता है कैसे हमको इसको डिकम्पोज करते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है टाइप्स क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री आर्स क्या होता है आपको सारा टॉपिक इस इस क्लास के बाद पता लग जाएगी क्या होता है जब इसको आप पढ़िएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो लेट्स इन टू मूव इन टू द फर्स्ट लाइट दैट इज़ वेस्ट तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट होता क्या है तो अगर इसको बोले तो हम लोग वेस्ट जो चीज़ भी वस्तु या कुछ भी जो हम जिसको यूज़ नहीं करते हैं और यूज़ करके फेंक देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में बोले तो वेस्ट वेस्ट ऑल्सो नोन एस ए रबी स्ट्रास रिफ्यूज गारबेज जंक इस एन अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल कोई भी अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल कम्स अंडर वेस्ट उसका डेफिनेशन नहीं होगा और नहीं तो इसको वैसे बोल सकते हैं एनी मटेरियल अनयूज्ड एंड रिजेक्टेड एज वर्थलेस और अनवांटेड ए यूजलेस और प्रोफाइल लेस एक्टिविटी यूजिंग एक्सपैंडिंग और कंज्यूमिंग थॉटलेसली एंड केयरफुली उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं ठीक है तो वेस्ट किसको कहते हैं अगर डेफिनेशन पूछो जो अनवांटेड है वो अनयू अनवांटेड है और आप उसको यूज़ नहीं करते हैं और फेंक देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं ठीक है तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि कुछ समय होता है अगर वेस्ट कैसे जनरेट होता है आप पेपर लिख रहे हो पेपर फाड़ के फेंक दे रहे हो तो वेस्ट हो जा रहा है और सिमिलरली हम एक कपड़ा पहनते हैं कपड़ा फट जाता है फिर हम उसको फेंक देते हैं वो भी वेस्ट है तो इस प्रकार के कई प्रकार अगर एक बोतल है बोतल में जैम था आपने वो जैम को खा ख़त्म कर दिया और आप कुछ उसमें नहीं रखना चाहते तो फेंक देते हो तो वो क्या हो गया वेस्ट है तो इसी प्रकार का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वेस्ट होता है ठीक है नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ वेस्ट कितने प्रकार के वेस्ट होते हैं पहला है सॉलिड वेस्ट दूसरा है लिक्विड वेस्ट तीसरा है गैसियस वेस्ट चौथा है एनिमल बाई प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट केमिकल वेस्ट कमर्शियल वेस्ट एंड बिजनेस वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट एंड बल्कि वेस्ट तो ये सब वेस्ट के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे और आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा इस टॉपिक से कि ये सब वेस्ट कैसे होता है कैसे दिखने में लगता है आपको आसानी से पता लग जाएगा ठीक है तो सो, आ, सबसे पहले ये पूरा टाइप के बारे में हम लोग देखेंगे तो नंबर वन इज सॉलिड वेस्ट तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है इट इज़ डिफाइंड एज नॉन लिक्विड नॉन सॉलिबल मटेरियल ये क्या होता है लिक्विड स्टेट में नहीं रहता नॉन सॉलिबल नहीं रहता इसको हम आसानी से सेग्रीगेट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन मतलब बांटना आसानी से हम उसको हिगराना हिगरा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड वेस्ट बोलते हैं फिर से पढ़ूंगा डिफिनेशन नॉन लिक्विड नॉन सॉलबल मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम म्यूनसिपल गार्बेज टू इंडस्ट्रियल वेस्ट म्यूनसिपल गार्बेज जो हमारे घर से निकलता है टू इंडस्ट्री से जो निकलता है कंटेन कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स हजार कॉम्प्लेक्स भी सबसे भी कंटेन कर सकता है हजार मीन्स वो डेंजरस भी हो सकता है यू नेवर नो वो पॉइसनेस भी हो सकता है तो इस प्रकार का वेस्ट हमारा किसके अंदर आता है सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है तो सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है गार्बेज क्या होता है जो कचड़ा जो हमारे घरों से निकलता है उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं रबिस भी हमारा क्या हुआ वेस्ट ऑफ एनी थिंग इज नोन एस रबिस ठीक है जैसे पगा पेपर वेस्ट हो गया सब रबिस के अंदर था डिमोलिशन प्रोडक्ट तो डिमोलिशन प्रोडक्ट क्या होता है अगर किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उससे जो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 
एक फ़ोन है फ़ोन तोड़ दिए और आप उसको ये इस्तेमाल नहीं करते तो क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है तो डिमोलिस का मतलब तोड़ना होता है नेक्स्ट आपका सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यूस आप चाहे आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देख लीजिए जो हमारा स्लज जो बचता है उसको सुखाते हैं वो भी हमारा एक टाइप का सॉलिड वेस्ट है सुखाने के बाद ठीक है फिर है डेड एनिमल्स मरा हुआ जानवर कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छा जो आप समझ लीजिए जिस प्रकार का मरता है उसको हम लोग वो भी हम किसके अंदर होता है सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है नेक्स्ट आपका मैन्यूर एंड अदर डिस्कार्डेड मटीरियल तो मैन्यूर एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल जिसको मैंने पेस्टिसाइड हो गया फर्टिलाइज़र हो गया ठीक है और जो कचरा होता है और वो जो डिस्कार्ड किया जाता है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्कार्डेड मटेरियल यहाँ पे एक लास्ट में लिखा हुआ पर कैप्टा सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ आउट पुट जीरो पॉइंट टू फाइव टू टू पॉइंट फाइव के जी पर डे इसका मतलब होता है कि जीरो पॉइंट टू फाइव के जी से लेकर टू पॉइंट फाइव के जी तक हर एक आदमी एक दिन में वेस्ट जनरेट करता है तो यू नो कि हमारा भारत का आबादी कितना एक सौ पैंतीस करोड़ रहता है यू कैन समय यू कैन मल्टीप्लाई एंड यू कैन गेट कि एक दिन में कितना सॉलिड वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें रिड्यूस करना चाहिए कि जो पॉसिबली हम जिसको वेस्ट ना हो सके उसको हम लोग को ध्यान में रख के हम लोग को सॉलिड वेस्ट को कम करना चाहिए तो नेक्स्ट आपका सोर्सेस क्या क्या हो सकता है सॉलिड वेस्ट का तो वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड तो एग्रीकल्चरल लैंड में से क्या हो गया लोग जैसे फॉर एग्जांपल हार्वेस्टर से अभी कटवा लेते हैं लेकिन उसमें डंटी छोड़ ही देते हैं तो वेस्ट हो जाता है और लोग उसको जलाते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन भी होगा और वो वेस्ट ज़्यादा होता है नेक्स्ट फिशरीज जो फिश का पालन होता है वहाँ से भी जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिशरीज बोलते हैं हाउस होल्ड घरों से जो कचड़ा निकलता है घरों से बहुत तरह का कचड़ा हो सकता है इट कैन बी सॉलिड इट कैन बी लिक्विड वॉट यू कैन डिस्क्राइब जैसे कि सॉलिड में क्या हो गया पेपर हो गया जूता हो गया फेंक देते हैं लोग और लिक्विड वेस्ट में सब चीज़ का छिलका हो गया तो वो सब डिपेंड करता है नेक्स्ट है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो कॉमर्स में कहा है कि जहाँ बिजनेस एरियाज तो बिजनेस एरियाज में जहाँ से इनकम आपको हो रहा है तो वहाँ से भी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है और इंडस्ट्री से भी आप जानते हो कि डिफरेंट टाइप का इंडस्ट्री होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वेस्ट जनरेट होता है तो ये सब क्या है आपका सोर्स है तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये वेस्ट जो होता है फिर इंडस्ट्री से जो वेस्ट होता है घरों से जो वेस्ट होता है एग्रीकल्चरल फील्ड से जो वेस्ट होता है वो डायग्राम में हमारा यहाँ दर्शाया हुआ है ठीक है नेक्स्ट है हमारा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं ठीक है तो ये बॉडली तीन प्रकार में बांटा गया है पहला है हाउस होल्ड वेस्ट ऐसे म्यूनसिपल वेस्ट तो जो घर से जो कचरा उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाउस हाउस होल्ड वेस्ट नहीं तो म्यूनसिपल वेस्ट के अंदर इसको कैटेगरी डालते हैं नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसे हजारियस वेस्ट जो इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है वो थोड़ा डेंजरस होता है हजारडस मतलब क्या होता है जो उससे आपको क्षति पहुँच सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हजारडस बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपको बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट ऐसे इन्फेक्शन वेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको डिकम्पोज आपको कैसे करते हैं जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो डेली पर हॉस्पिटल से कम से कम आप समझ लीजिए कि कितना बेस जनरेट होता होगा आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था तो पटना का एक हॉस्पिटल से 800 सौ के जी डेली वेस्ट जनरेट हो रहा है आप तो आप समझ सकते हो तो उसको डिकम्पोज भी करने के लिए क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट को आप प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज नहीं कीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा बीमारी फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है ठीक है तो बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे देखेंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट किसको कहते हैं हाउस होल्ड हाउस होल्ड वेस्ट को कहते हैं तो हाउस होल्ड वेस्ट से इट कैन बी एनी तो म्यूनसिपल वेस्ट क्या कंसिस्ट करता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डिब्रिज जैसे अगर बिल्डिंग है अगर वो डिमोलिश करते हैं तोड़ते हैं तो वो बेस जो जनरेट होता है वो क्या होता है आपका डिमोलिश डिब्रिज उसको डिब्रिज के रूप में बोला जाता है सैनिटेशन रेसिड्यू सैनिटेशन का मतलब होता है हाइजीन जब साफ सफाई करते हैं तो उससे जो कचरा निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सैनिटेशन रेसिड्यू वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट ये तो आप जान सकते हैं वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट क्या होता है जो रोड के किनारे जो कुछ भी लगाते हैं वो वेस्ट कर देते हैं वेस्ट होता है उसको हम लोग वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट बोल सकते हैं और आप जानते हैं कि जब शहर शहर अब ज़्यादा लोग बनने का बन, बन रहे हैं अर्बन एरिया कन्वर्ट हो रहा रूरल एरिया कन्वर्ट हो रहा है अर्बन एरियाज में तो उससे जो वेस्ट जनरेट होता है वो उसमें जैसे लिखा हुआ है विथ राइसिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट द अमाउंट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हैज़ बिन इंक्रीजिंग रैपिडली एंड इट्स कंपोजिशन चेंजिंग जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए लोग जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं
आप म्यूनसिपल वेस्ट को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं इस डायग्राम से आपको पता लग जा रहा है कि औसतम प्रतिशत अड़तीस प्रतिशत पेपर और पेपर वुड वेस्ट डेली हमारे घरों से हमारा ऑफिस से जो क्या होता है पेपर वेस्ट होता है तो सिमिलरली यार्ड वेस्ट जो का घर के आगे वाला वेस्ट होता है और आड़ वो कितना है थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट मेटल वेस्ट कितना होता है सेवन पॉइंट सेवन परसेंट परसेंट नाइन पॉइंट फोर परसेंट प्लास्टिक वेस्ट होता है फूड वेस्ट कितना है टेन पॉइंट फोर आप रे टेन पॉइंट फोर वेस्ट समझ सकते हैं कि बहुत सारा आप देखिएगा शादियों में बर्थडेज में जो पार्टीज जो होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना बनता है लोग खाना तो पूरे तरह से नहीं खाते हैं फेंकते ज़्यादा हैं तो आप एग्जाम्पल अपना कॉलेज ही ले लीजिए लोग लंच और ब्रेकफास्ट डिनर करने आते हैं खाना खा मन रहेगा उनको दो, दो रोटी खाने का चार रोटी लेते हैं उसमें हमारा जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं नेक्स्ट ग्लास है वुड है तो इस प्रकार से इस डायग्राम में हमारा दर्शाया हुआ है तो आप देख के सीख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा हजारडियस वेस्ट हजारडियस वेस्ट क्या है डेंजरस वेस्ट जो आपको क्षति पहुँचा सकता है तो कहाँ से हो सकता है इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल वेस्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं हजारडियस वेस्ट के क्योंकि वो टॉक्सिन सबसे कैरी कर सकता है टॉक्सिन मीन्स जहरीला पदार्थ को अपने अंदर रखता है तो वो क्या होता है हजारडियस वेस्ट कुड बी हाईली टॉक्सिक्स टू ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट ये तीनों के लिए अफेक्ट है हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स हमारा प्लांट्स फ्लोरा एंड फोना एंड वी ह्यूमन्स हमें भी ये डायरेक्टली क्षति पहुंचाता है वो क्या होता है कोरोसिव होता है एनवायरनमेंट में हाईली इन्फ्लेमल एंड एक्सप्लोसिव होता है वो फट भी सकता है ब्लास्ट हो सकता है उसमें आग लग सकता है तो इसलिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप हजारी एस को कैसे डील करते हैं नेक्स्ट है इन द इंडस्ट्री सेक्टर द मेजर जनरेटर्स ऑफ हजारी वेस्ट आर द मेटल और मेटल होता है केमिकल वेस्ट है पेस्टिसाइड है डाइस है रबर गुड्स है इंडस्ट्री है ठीक है तो ये सब प्रकार का क्या है आपका हजारडियस वेस्ट है डायरेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल इन हजार्ड वेस्ट सच एस ए मेरकूरी एंड साइनाइड कैन बी फैटल आप जानते हैं अगर साइनाइड डायरेक्टली इन्वायरमेंट में आता है और डालते हो तो उससे पूरा एक्वेटिक लाइफ डेंजर में आ जाता है वो एक पॉइजन के रूप में होता है उससे कई क्षति भी पहुंच सकता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हजारडियस वेस्ट बोलते हैं तो नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट ये भी हजारडियस है ये भी टॉक्सिक्स है इससे भी बीमारी फैलती है कैसे बीमारी फैलती है जो सपोज फॉर एनी वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस डायग्नोसिस कर रहे हैं उससे जो वेस्ट जनरेट होता है ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग एनिमल इन ए रिसर्च एक्टिविटी पर्टेनिंग थेरेटो देर आफ्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड बायोलॉजिकल जो भी हम मेडिकल टेस्ट करते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट टूट जाता है पैर टूट जाता है तो आप प्लस्तरा करवाते हो तो उस वो भी एक वेस्ट हो जाता है जब उस कटाएगा तो उसको डायरेक्टली फेंक देते हैं तो उससे भी बीमारी फैल सकता है लोग आ, आ, मैं एक बार लखनऊ में था लखनऊ में सदर हॉस्पिटल के बगल में आ, देखा था लखनऊ सॉरी औरंगाबाद का सदर हॉस्पिटल के बगल में देखा था पोस्टमार्टम चल रहा था पोस्टमार्टम के जो वेस्ट निकला वो मीन्स कि उस दुकान जहाँ पे पोस्टमार्टम जो उससे निकाल के बाहर रख दिया वहाँ कुत्ते खाने लगे उसका वेस्ट को तो आप समझ सकते हो कि वो कितना डेंजरस है वो कुत्ता खाएगा वो कुत्ता क्या हो जाएगा पागल हो जाएगा किसी को बाइट करेगा तो उसे बीमारी फैलने का ज़्यादा चांसेस हो सकता है तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उस टाइप का वेस्ट को आप कैसे डिकम्पोज करते हो या डिस्पोज करते हो डैट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इट मे इंक्लूड वेस्ट लाइक सेप से सार्फ वेस्ट पैथोलॉजिकल वेस्ट पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है डिसीज कॉसिंग बैक्टीरिया वाला वेस्ट होता है जो हमारा हॉस्पिटल और बायोमेडिकल वेस्ट से निकलता है नहीं क्या फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो हमारा जो दवाई वाले कंपनी से है वहाँ से जो वेस्ट निकलता है जैसे सरेंजेस ले लीजिए और आप स्लाइन वाला बॉटल ले लीजिए उस तरह से कई तरह से वेस्ट जो जनरेट होता है उसको हम लोग कैसे नेक्स्ट है जेनोटॉक्सिक वेस्ट केमिकल वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट ये सब किसके अंदर आता है हॉस्पिटल वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आता है तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि इस चीज़ों को आप टच ना करें दूर रहें और आप हो सके तो आप वेस्ट जनरेट ना करें और आप अगर कर रहे अगर उसको टच करते हो तो ग्लव्स पहन के उसको अलग अलग बांट के रखें ताकि उसको मुंसिपल वाला ले जाके उसको डिकम्पोज करें ठीक है नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या इफेक्ट होता है उससे क्या हानि हो सकता है इफेक्ट हो सकता है सबसे पहले हेल्थ हजार पहला सबसे पहले कोई भी वेस्ट होगा किस पे इफेक्ट करेगा आपका सेहत पे करेगा इफ सॉलिड वेस्ट आर नॉट कलेक्टेड एंड अलाउड टू अकोमलेट दे कैन क्रिएट 
अनसेनेटरी कंडीशन अगर किसी चीज़ को अगर इकट्ठा करके रखेंगे तो वहाँ से बदबू आएगा और बदबू से आपको बीमारी भी फैल सकती है वो एपिडेमिक आउटब्रेक हो सकता है जैसे कि अभी कोरोना क्या है पैंडेमिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैला हुआ है लेकिन एपिडेमिक है कि आपके एरियाज में आपके नेशन में हो सकता है ठीक है आपके शहर में हो सकता है तो उसको हम लोग एपिडेमिक कह सकते हैं तो उससे नई नई बीमारियाँ भी फैल सकता है उससे नया नया बीमारी आ सकता है जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कॉलरा डायरे डायरिया डिसेंट्री प्लेग जॉन्डिस गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिसीज में स्प्रेड एंड कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इस तरह के बीमारियां फैल सकती है उससे क्या हो सकता है हमारा लोग ह्यूमन हेल्थ को क्षति पहुंच सकता है उससे लोग मर भी सकता है तो ये क्या है सॉलिड वेस्ट का हमारा इफेक्ट है हेल्थ अजार्ट में दूसरा उसमें एडिशन में देख लीजिएगा कि अगर जो सॉलिड वेस्ट है उसको अगर प्रॉपर तरीका से ट्रीट नहीं करते और उसको अलग नहीं करते तो उससे भी नई तरह के जो बीमारियाँ भी हमने पढ़ा कॉलरा जॉन्डिस गैस्ट्रो इंटेस्टेशनल डिसीजेस ऐसी इस प्रकार के बीमारियाँ आपको भी लग सकती है तो हमें बच के रहना नेक्स्ट है इन्वामेंटल इम्पैक्ट पहला है हेल्थ हजार दूसरा है इन्वामेंटल इम्पैक्ट आप जानते हैं कि हमारा पर्यावरण पे भी इस पर हानि पहुँचता है पर्यावरण क्या होता है पोल्यूशन जब बढ़ेगा तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्लेशियस पिघलेगा जब ग्लेशियस पिघलेगा तो जमीन डूबेगा तो ये सब है इफ द सॉलिड वेट्स आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली डिकम्पोज एंड प्यूट्रीफिकेशन डीके में टेक्स प्ले ठीक है तो इस प्रकार का है होता है हमारा सॉलिड वेस्ट जो होता है अगर उसको प्रॉपर तरीका से आप नहीं आप डिकम्पोज करेंगे तो एनोरोविक रिएक्शन को हम लोग प्यूट्रीफिकेशन कहते हैं उसमें से डेडली बैक्टीरिया जन्म लेता है वो क्या करेगा बीमारी फैल फैलाता है उससे नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन में जनरेट ऑबनोजियस इंट्रोलेबल ऑर्डर वो महक पैदा करता है जब वो सड़ेगा तो उसे जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि अगर रोड पे कुत्ता का तो एक्सीडेंट बहुत होता है तो आप देख सकते हो तो कुत्ता का एक्सीडेंट होता है तो उसका कोई उठा के नहीं फेंकता तो उससे क्या होता है वो धीरे धीरे जब सड़ने लगता है तो महकने लगता है उस महक से भी हमारा सेहत पर अफेक्ट पड़ सकता है ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमें वेस्ट को मैनेज करने आना चाहिए ऑलरेडी मैं कई बार वीडियोस में बोला हूँ जब वेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे डोमेस्टिक वर्क के बारे में तो प्रैक्टिस ऑफ थ्री इयर्स थ्री इयर्स क्या होता है रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल रिड्यूस में जितना से जितना आपसे हो सके आप कम से कम चीज़ इस्तेमाल कीजिए और कम वेस्ट जनरेट कीजिए और जो अगर अभी इस्तेमाल करता है रिड्यू इस्तेमाल करते हो उसको आप दोबारा से री कर सकते हैं अगर वो रीयूज पे रीयूज कर रहे हैं अगर वो तो, तो उसको फिर आप रिसाइकिल करके भी रीयूज कर सकते हैं इट डिपेंड्स ठीक है तो उसको हम लोग थ्री आर्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं तो आप देख सकते हैं रीयूज रिड्यूस एंड रिसाइकल प्रोसेस को ठीक है तो उसमें हमारा रिड्यूस क्या होता है जैसे कि पेपर प्लेट पेपर बाउल स्टाइफ्रोम फोम का प्लास्टिक स्पून रोल ऑफ पेपर्स टावर्स पेपर नैपकिन ये इसको हम लोग एक बार इस्तेमाल करते हैं फेंक देते हैं लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम लोग दोबारा इसको साफ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है लेकिन हम हम लोग सोते हुए एक बार गंदा हो गया इसको फेंक दो ठीक है तो इससे क्या होता है हमारा वो क्या होता है कचरा फैलता है लेकिन रिड्यूस करने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आप पेपर प्लेट में खाते हो तो एक बार में पेपर प्लेट खाते हो लोग फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है नई नई बीमारियां भी फैलते हैं वो सड़ता नहीं डिकम्पोज नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट है आपका रिकवरी ऑफ वन टन पेपर कैन सॉल्व सेवनटीन थ्री कैन सेव ट्रेन सेवनटीन थ्री बहुत अच्छा बात बोल रहा है कि अगर ये सब चीज़ को आप रिड्यूस करते हो तो जिन एक वन टन पेपर को बचा सकते हो कि उससे सत्रह पेड़ बच सकता है तो आप जानते हो कि पेड़ के हमारा रिकवरी के पेड़ पेड़ से ही हमारा पेपर बनता है तो हम उस चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं नहीं क्या री यूज री यूज़ क्या है इंस्टीड ऑफ बाइंग अगेन न्यू न्यू थिंग जो आपके पास है उसी को री यूज़ कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आपका अपने वातावरण को साफ सुथरा रख सकते हो ठीक है नेक्स्ट है आपका डोंट थ्रो ए अवे द सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन बॉटल्स कवर देम विथ होम मेड पेपर्स और पेंट्स ऑन देम एंड यूज देम एस ए पेंसिल स्टैंड बॉक और वेसल स्मॉल वेसेस ठीक है ये सब को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप कई बार कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेते हो फेंक देते हो तो उस सबको आप लोग अस्थेटिक पर्पज़ के लिए रख सकते हो उसको कुछ सजावटी डेकोरेशन पर्पज़ के लिए उसको कुछ ना कुछ करके उसमें पेंसिल बॉक्स बना सकते हो पेंसिल रखने का स्टैंड बना सकते हो तो उसको आप अपने इस्तेमाल के लिए उसको दोबारा रीयूज़ कर लो तो उससे आप क्या होगा वेस्ट को जनरेट कम कर सकते हो नेक्स्ट है आपका रिसाइकिल रिसाइकिल क्या होता है यूसिंग शॉपिंग बैग्स मेड ऑफ क्लोथ और जूट बीच कैन बी यूज ओवर एंड ओवर ये बहुत अच्छी बात है लोग बाजार जाते हैं अगर आपकी मम्मी आपको बोलती है बाजार जाओ सब्जी लेके आओ तो मम्मी जब बोलती है झोला लेके जाओ या बैग लेके जाओ तो बोलते नहीं 
देखने में खराब लगेगा लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे लेकिन आप जाते हो वहाँ से प्लास्टिक उठा के लाते हो प्लास्टिक में डाल के और तो इससे क्या होता है वेस्ट जनरेट होता है गवर्नमेंट ने भी कई बार रूल लगाया कि डोंट यूज़ प्लास्टिक डोंट पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है लोग पे फाइन भी मारते हैं फिर भी नहीं सुधरते लेकिन हमें क्या है हमें क्या आनंद लेना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हमें क्या होना चाहिए एक जूट का बैग नहीं तो आपका क्लोथ बैग को ले जाना चाहिए ठीक है उसको हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आपको शर्म उससे नहीं लगना चाहिए सो नॉट फील साई ऑफ दैट कि आप लोग क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे वो भाड़ में जाए लेकिन आपको क्या सोचना है कि हमको इन्वामेंट को बचाना अगर इन्वामेंट को आप बचाइएगा क्योंकि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वातावरण को साफ रखें ठीक है तो रिसाइकिल मीन्स अगेन अगेन एक ही चीज़ को आप इस्तेमाल करो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिसाइकिल बोलते हैं नहीं जिस प्रकार का रिसाइकिल वॉट वी कैन नॉट रिसाइकिल वो तो वेस्ट ही हो जाता है ठीक है तो हमें जितना से जितना हो सके हमको कम वेस्ट को उत्पाद करना है जिससे हमें कचरा कम फैले और हम आसानी से चीज़ को थ्री आर्स में प्रैक्टिस कर सकें तो वेस्ट मैनेजमेंट का हायर की होता है वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है हायर की आपको मैं बताता हूँ देर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट विच वेरी इन देयर यूसेज बिटवीन कंट्रीज और रीजन हर एक कंट्री में अलग अलग प्रकार के होते हैं वो कैसे होता है वेस्ट मैनेजमेंट हायर एरकी का द वेस्ट हायर एरकी रेफर्स टू थ्री आर्स रिड्यूस रीयूस एंड रिसाइकल विच क्लासीफाई वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू डिसबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन एक्चुअली हम लोग थ्री आर्स को इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम लोग वेस्ट को कम जनरेट करें मिनिमाइज जनरेशन हो उसकी और वो अगर कम होगा तो आपके लिए हम लोग के लिए फायदा है द एम ऑफ वेस्ट हायर एरकी इज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्ट एंड टू जनरेट मिनिमम अमाउंट ऑफ हायर एरकी इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि मिनिमम वेस्ट जनरेट हो और मैक्सिमम हमारा क्या हो उस प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल बेनिफिट हो सके उससे हमको फायदा पहुंच सके ठीक है तो इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा हायर एरकी दिया हुआ है प्रिवेंशन मिनिमाइजेशन री यूज रिसाइकल एनर्जी कन रिकवरी एंड डिस्पोजल तो हमारा ऊपर में हम लोग जितना से जितना हो सके प्रिवेंट करना चाहिए फिर हमको जो कचरा उसको मिनिमाइज करना चाहिए अगर हो सके इस्तेमाल लायक तो उसको रीयूज़ करें ठीक है अगर फिर उसको रिसाइकिल करें एक 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 ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करें फिर उसे कोई अगर जितना भी बेनिफिट होता है एनर्जी और रिसोर्स को हम लोग ले लें और फिर अगर वो फिर अगर वो वेस्ट रहता है तो उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं तो हम लोग हम लोग को किस ऊपर आना है सबसे ऊपर वाला पॉट में आना है प्रिवेंशन मिनिमाइजेशन रीयूज एंड रिसाइकिल वाला में आना है और लिस्ट फेवरेट ऑप्शन क्या है हमारा डिस्पोजल है और एनर्जी रिकवरी है ठीक है तो इस प्रकार का हर आयर की हमारा जो इस वे में हमारा दर्शाया हुआ है तो इसको आप इसे आप पढ़ सकते हो कि वेस्ट मैनेजमेंट का हर आयर की क्या होता है ठीक है जैसे कि पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल में एक बोला गया है द पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल इज ए प्रिंसिपल वेर द पोलूटिंग पार्टी पेस फॉर ए इम्पैक्ट कॉज टू द इन्वायरमेंट विद रेस्पेक्ट टू वेस्ट मैनेजमेंट दिस जनरली रेफर्स टू रिक्वायरमेंट फॉर वेस्ट जनरेटेड टू पे फॉर ऑपरेट डिस्पोजल अनरिकवरेबल मटीरियल तो इसका मतलब है कि एक यहाँ से ही कहा जा रहा है कि जो कचरा उत्पन्न करता है तो उसके लिए जितना कचरा आप जनरेट करोगे तो आपके लिए वो हानि हो सकता है तो वेस्ट जो जनरेट होता है कैसे आप उसको बाई यूसिंग थ्री आर्ट्स को रिड्यूस रिसाइकिल रिड्यूस रीयूस एंड रिसाइकिल कैसे प्रैक्टिस करोगे और कैसे आप वेस्ट को मिनिमाइज कम वेस्ट जनरेट करोगे नेक्स्ट है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं कैसे आप उसको मैनेजमेंट करके डिकम्पोज करते हैं या डिस्पोज करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट इज द स्टोरेज करते हैं दूसरा कलेक्शन करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग करते हैं रिसाइकलिंग करते हैं डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल वो भी देखते हैं ठीक है तो एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे सबसे पहला स्टोरेज तो स्टोरेज क्या होता है कि कहीं इकट्ठा करके रखना बेस को आप जैसे कि घर में हम लोग क्या होता है डस्टबिन बना हुआ था ठीक है आप कोई भी कचरा उत्पन्न करते हो तो डस्टबिन में जाके फेंकते हैं ये अच्छी आदत है आप अगर चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट खा के बेड के नीचे नहीं डाल देते हो यू शुड गो एंड थ्रो इन डस्टबिन जिससे क्या हो घर गंदा ना लगे सिमिलरली आप कोई भी जहाँ भी कहीं भी रहते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल यू स्टेइंग इन कॉलेज कैंपस ठीक है तो आप कैंटीन जाते हो समोसा लेते हो पेपर में और समोसा खा के पेपर इधर उधर फेंक देते हो तो ये गंदी बात है लिटर नहीं करना चाहिए हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए हमें हमारे हर कोना कोना पर हमारा डस्टबिन डाला हुआ है स्टोरेज टैंक डाला हुआ है उसमें आप कचरा को वो वे फेंक सकते हो कितने प्रकार के होते हैं गैल्वनाइज स्टील और डस्टबिन बोल सकते हैं पेपर सैक बोल सकते हैं पब्लिक बीन्स बोल सकते हैं ये सब हर जगह अवेलेबल रहता है आप
तो ये गंदी आदत है दे विश नॉट डू और लोग ट्रेन में बाथरूम रहते हुए भी ट्रेन में ना करके बाहर उतर के प्लेटफॉर्म से करते हैं तो दिस दिस शो ए वेरी बैड इम्पैक्ट ठीक है तो ये क्या होता है हमारा वातावरण को दूषित करता है तो हम हमें क्या सोचना चाहिए हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है कि हम साफ सुथरा का ध्यान दें ठीक है नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन में कलेक्शन में क्या होता है म्यूनसिपल क्या होता है हाउस टू हाउस कलेक्शन होता है कचड़े वाला गाड़ी आता है आप गाना भी सुने होंगे सुने होंगे कचड़े वाला आया घर से कच गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल बहुत फेमस है ट्रेंडिंग था तो हम अपने वातावरण को कैसे साफ रख सकते हैं जब म्यूनसिपल का वेस्ट गाड़ी वाला आएगा तो अपना कचड़ा निकाल के वहाँ फेंक सकते हैं वो लोग डिकम्पोज कर देगा ठीक है कलेक्शन फ्रॉम पब्लिक बीन से वो म्यूनसिपल वाला ही कलेक्ट करता है पब्लिक बीन से और वो अपना डिकम्पोज के लिए साफ सफाई के लेके जाता है ठीक है नेक्स्ट है वेस्ट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो कहां भेजते हो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो दैट ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल ठीक है इसमें क्या होता है कि आपका शहरी इलाका में तो ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है तो उसको आप कैसे हैंडल uh, करते हो और ट्रांसपोर्ट करते हो इसमें हम लोग देखेंगे वेस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम ए स्मॉलर कलेक्टिव व्हीकल टू लार्जर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एक जगह से दूसरे जगह कैसे भेजते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है और नेक्स्ट है हमारा अगर हम वेस्ट को जनरेट हो नहीं करें अगर हम उसको रिसाइकिल करें जैसे कि अभी एग्जांपल दे रहा था कि यूज़ ऑफ पेपर बैग और क्लोथ बैग सब्जी खरीदने के लिए बार बार तो और रिसाइकिल कर सकते हैं क्या कर सकते हैं जैसे पढ़े रिसाइकल्स रेफर्स टू द कलेक्शन एंड री और वेस्ट मटेरियल सच जैसे एम टी ब्रिवरेज कंटेनर जो भी कंटेनर आता है उसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या उस प्रोडक्ट को दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं जैसे कि जितना भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल है आप पीने के बाद उसको रख देते हो वो क्या होता है फिर से जाता है सफाई होता है फिर से उसमें कोल्ड ड्रिंक भरता है उसको पैकिंग होता है फिर से उसको बेचते हैं तो हम वो क्या हो रहा है रिसाइकलिंग प्रोसेस चल रहा है ठीक है तो इस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसको उसका डेट भी देखना चाहिए मैनुफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखना चाहिए उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो प्रॉपर डेट और टाइम का है कि नहीं ठीक है द मटेरियल फ्रॉम विच द आइटम्स आर मेड कैन बी प्रोसेस इनटू न्यू प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट को नया बना सकते हो नेक्स्ट है मटेरियल आर रिसाइकल मे बी कलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम जनरल वेस्ट यूजिंग डेडिकेटेड बीन्स दो डेडिकेटेड बीन्स होता है उससे हमारा उसमें हम लोग रिसाइकलेबल प्रोडक्ट को ले वापिस से इस्तेमाल कर सकते हो उसको नया बनाकर ठीक है तो हमारा रिसाइकल देन नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ डिस्पोजल कैसे आप डिस्पोज करते हैं दिस आल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं कैसे है आपका पहला है डंपिंग दूसरा है कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल तीसरा है इंक्रीनेशन चौथा है कंपोस्टिंग पचवा है मैन्यूर पिट एंड छठा है बरियल ठीक है तो डंपिंग मतलब गड्ढा खोद के डालना कंट्रोल टाइपिंग और सैनिटरी गड्ढा खोल के उस पर लैंडफिल कर देना उस पर कुछ नया गार्डन या पार्क कुछ बना देना है दूसरा इंक्रीनेशन मीन्स जला के बाई द यूज ऑफ हीट देन कंपोस्टिंग मतलब वर्मी कंपोस्ट कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है मैन्यूर पिट्स जो उसे आप जैसे कि गोबर को इकट्ठा करके उसको आप लोग खाद बनाते हैं उसी प्रकार मैन्यूर पिट्स बना के उसमें इकट्ठा करके उसको फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और गाड़ भी सकते हैं दैट इज बरियल ठीक है तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है पब्लिक हाइजीन एंड हेल्थ तो क्या इसका एम है क्या मेंटेन करें पब्लिक है हाइजीन मीन्स कि हमारा जो पब्लिक है उसका आ, साफ सफाई और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है दिस तीसरा है आपका री यूज रिकवरी एंड रिसाइकिल क्या है री यूज रिकवरी करना और रिसाइकिल करना एनर्जी जनरेशन उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एस्थेटिक पर्पज में से डेकोरेशन दे, पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि हमारे कॉलेज में विनीत कुमार आया था वो क्या करता था वेस्ट से वो पेट्रोल को कन्वर्ट पेट्रोल बनाता है तो ही इज डूइंग समथिंग बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट और तो उस प्रकार से आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो कोई वेस्ट को कुछ उससे बेनिफिट इस्तेमाल बना सकते हो ठीक है जैसे कि उन्होंने एक अपना इनोवेशन बताया था एक पेंसिल का लोग पेंसिल से लिखते हैं जाए और छोटा हो जाता है तो फेंक देते हैं तो उन्होंने उसने क्या किया था पेंसिल के एंड में सीट डाल दिया था कि जब पेंसिल से लिखते लिखते वो खत्म हो जाएगा तो सीट वो पेंसिल जो फेंकते हैं वो पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा वो पौधा बन जाएगा तो इस प्रकार से इनोवेशन आप भी कर सकते हो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव होता है नेक्स्ट है आपका डंपिंग तो डंपिंग कहाँ करते हो कहाँ पे फेंकते हो कहाँ पे इकट्ठा करते हो उस एरिया को हम लोग डंपिंग बोलते हैं डंपिंग मतलब क्या होता है लो लाइंग एरियाज जहाँ पे इस्तेमाल लाइक एरिया नहीं है वहाँ पे डंप करते हैं मेनली फॉर ड्राई रिफ्यूज मोस्टली फिर कचड़ा वाला जगह होता है वहाँ इकट्ठा करने के लिए होता है ठीक है नेक्स्ट है होता है मेथड ऑफ
डिस्पर्स बाय बी एंड पोलूटर ऑफ ए सरफेस वाटर ठीक है तो ये सब क्या है डंपिंग एरिया लोग क्या करते हैं अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ भी जाए अगर अगर कार से जा रहे हैं बिस्कुट का पैकेट खरीदे बिस्कुट खा के पैकेट खिड़की से बाहर तो डायरेक्ट स्ट्रीट पे चला जाता है वो जब बारिश होगा तो डायरेक्ट सीवर में जाएगा तो इस तरह से कचरा फैलाते हैं एक नदी में डालते हैं वेस्ट को तो डंपिंग एरियाज़ को हम लोग को मार करके रखना हमें जहाँ फेंकना है जहाँ पे इकट्ठा होता है वहाँ पे अगर हम डालेंगे तो हम लोग वेस्ट को जनरेट कम करेंगे नेक्स्ट आपका सैनिटरी लैंड फिल तो कंट्रोल टिपिंग तो उसमें एक पहला होता है सेटिस्फैक्ट्री मेथड तो सेटिस्फैक्ट्री मेथड में क्या होता है मटेरियल को एक ट्रेंच में से एक एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं कंपैक्टेड विद अर्थ एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे कि उसको क्या करते हैं हम लोग एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं और फिर उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं और उससे अर्थ मतलब सॉइल सॉइल से उसको ढांक देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री मेथड नेक्स्ट आपका मॉडिफाइड सैनिटरी लैंडफिल मॉडिफाइड सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है वेन कॉम्पैक्शन एंड रिकवरी कवरिंग और कॉम्प्लीस वंस और ट्वाइस ए वीक वो क्या होता है गड्ढे करके छोड़ते हैं और कचरा उसमें भर के हर सप्ताह में उसको भरते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा वेस्ट जो होता है दिखता नहीं है और वो उससे जो बीमारी जो होने का हो सकता है वो नहीं फैलता है ठीक है तो नेक्स्ट है आपका ये तीन प्रकार का होता है ट्रेंच मेथड रैप मेथड एरिया मेथड तो ये तीनों को हम लोग देखेंगे मोस्टली रिफ्यूज इज कम्पैक्टेड ऑन इस एक्सपोज सरफेस विद एक्सकवेटेड अर्थ तीस सेंटीमीटर का होता है ठीक है तो तीनों को हम लोग देखेंगे ट्रेंथ मेथड का तो ट्रेंथ मेथड क्या होता है आप देख सकते हैं तीनों का डायग्राम हम आगे करके बता देंगे तो ट्रेंच मेथड क्या होता है ट्रेंच मीन्स गड्ढा खोदना होता है ये गड्ढा होता है छः से दस फीट का होता है लंबा कितना होता है सिक्स टू टेन फीट का होता है चौड़ा कितना होता है ट्वेल्व टू थर्टी सिक्स फीट का चौड़ा ही होता है उसमें रिफ्यूज इज कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड विथ एक्सकवेटेड अर्थ उसको रिफ्यूज को हम लोग वहाँ कचड़ा को डालते हैं और जो अर्थ मतलब सॉइल सॉइल को भरते हैं ठीक है छः फीट तक सॉइल को भरा जाता है सॉरी कचरा को भरा जाता है इट इज़ एस्टिमेटेड वन एकर ऑफ लैंड पर ईयर फॉर टेन टेन थाउजेंड पॉपुलेशन ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो कचरा जो हम लोग जनरेट करते हैं एक एकड़ लैंड कितने लोग के लिए होता है हजार दस हज़ार पॉपुलेशन के लिए होता है वहाँ उतना एक एक एकड़ लैंड हमारा खर्चा हो जाता है नेक्स्ट आपका रैम्प मेथड ये मोस्टली क्या होता है टेरेन एरिया के लिए स्लोपिंग एरिया में पहाड़ी इलाका में रैम्प मेथड का इस्तेमाल होता है ठीक है नेक्स्ट आपका एरिया मेथड एरिया मेथड क्या है फिलिंग लैंड डिप्रेशन डी यूज क्वारीज एंड क्ले पिप्स ये क्या होता है एरिया मेथड में इसकी एक एरिया में हम लोग क्या करते हैं हम लोग छः से आठ फीट का एक यूनिफॉर्म लेयर खोद देते हैं उस लेयर में हम लोग कचरा भर के अब हम लोग लेयर बाय लेयर भरते हैं उसको सीलिंग सीलिंग प्रिवेंट्स इन फेस्टेशन बाई फ्लाइस एंड रोडेंट्स ये क्या होता है जब उसको झाँप दीजिएगा तो उससे क्या होगा ना फ्लाइस आएगा ना उससे आपको कोई बीमारी हो सकता है वो बचा के रखेगा देख रहे हैं कि और वो जब आप गाड़ के रखेंगे तो ना उससे कोई गंदा स्मेल आएगा ना डस्ट जनरेट होगा तो ये क्या होगा आप अपने वेस्ट को डिकम्पोज कैसे इस प्रकार से कर सकते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है चेंजेस ये केमिकल चेंज बायोलॉजिकल चेंज या फिजिकल चेंज भी होता है ठीक है और जैसे कि अभी चेंजेस में हम लोग देखें तो ये क्या है केमिकल बायोलॉजिकल और फिजिकल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी चीज़ का जैसे कि फिजिकल में क्या क्या हो सकता है इट कैन बी देयर कलर ऑर्डर ठीक है टर्बिडिटी इस प्रकार का फिजिकल होता है सॉलिड्स कितने आपको उस प्रकार का सॉलिड है द टेम्परेचर राइसेस टू ओवर सिक्सटी डिग्री सेल्सियस विद इन सेवन डेज एंड किल्स द ऑल पैथोजेंस एंड हेस्टन द डिकम्पोजन प्रोसेस इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में अगर हम करेंगे जमीन के नीचे गाड़ते हैं ट्रेंच मेथड या स्लोप मेथड या एरिया मेथड तो हम वो क्या होता है जो हमारा जमीन में गाड़ देंगे तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बैठता है जब सात डिग्री पे होता है तो वो सड़ने लगता है और सात दिनों के अंदर उसमें डिकम्पोजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है इट टेक्स फोर टू सिक्स मंथ फॉर कम्प्लीट डिकम्पोज ये चार से छः महीना लेता है पूरा डिकम्पोज पूरा सड़ने में और वो मिट्टी में मिल जाता है कौन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ठीक है नेक्स्ट है हमारा इस मेथड को लैंड फिल्म में देख सकते हैं कि हमने एक गड्ढा खोदा है ठीक है और इसमें हम लोग स्टेप बाई स्टेप इसमें हम लोग कचरा भरते हैं और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं इसको सील कर देते हैं और सील कर देते हैं और चार से छः महीने के अंदर फिर ये डिकम्पोज हो जाता है तो ये सब हमारा किसका दिया है लैंड फिल्म कट अवे व्यू नेक्स्ट है हमारा जैसे कि ये एक और डायग्राम को देख सकते हैं इसमें क्या है कि हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारा दिया हुआ है हम लोग कचरा कैसे भरते हैं और कैसे हम इसको डिकम्पोजेशन करने में मदद करते हैं जैसे कि एक ट्रेंच है होल कर देते हैं और शहर का सारा कचरा यहाँ पे डालते हैं और फिर इसको फिल कर देते हैं तो दिस और पिक्चर्स कैन बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट आपका इनक्रीनेशन इनक्रीनेशन का मतलब है जलाना तो जब
जलाने के बाद भी जो वेस्ट जनरेट होता है उसको आप क्या कीजिएगा दिस दैट ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल मोस्टली हम लोग इनक्रेनेशन कहाँ करते हैं मेडिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट जो हमारा निकलता है फार्माचुटिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी से तो उसी को हम लोग डिफाइन करता है उसी को हम लोग क्या करता है थर्मल हीट से हम लोग बर्न करते हैं ठीक है जैसे कि हमारा अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया इटली फ्रांस में अभी ड्यू टू कोरोना दे आर लैक्स थाउजेंड ऑफ थाउजेंड पीपल डाइंग एवरी डे एंड बरियल ग्राउंड नहीं बचने के चलते लोग क्या कर रहे हैं इनग्रेनेशन कर रहे हैं दे आर बर्निंग दे विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैन दैट सोस की द कंडीशन इज पैथेटिक क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास जमीन भी नहीं बचेगा दफनाने के लिए तो हमें ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट है आपका कंपोसिंग कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग ऑल्सो प्लेम मीन्स की किसी चीज़ को ढाँकना है उसको हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोजल रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल स्लज जो भी वेस्ट होता है देन वाटर हीट एंड प्रोडक्ट कंपोस्ट मेथड क्या होता है बैंगलोर मेथड मैकेनिकल कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग इस प्रकार का होता है ठीक है तो हम लोग देखेंगे करके हम लोग जैसे कंपोस्ट पहले कचरा को एक जगह इकट्ठा रखते हैं उसको ढांप देते हैं झाँप देते हैं उससे क्या होता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो चार से चार सात दिन में वो डिकम्पोज सड़ने लगता है और चार से छः महीने में वो क्या होता है वो डिकम्पोज हो जाता है तो इसमें दिया हुआ है तो रॉ मटीरियल क्या क्या केमिकल एनर्जी प्रोटीन नाइट्रोजन और इससे अदर न्यूट्रिएंट्स वाटर निकलता है फिनिश कंपोस्ट क्या होता है ह्यूमस प्रोटीन इस सब से हमारा निकलता है तो बेंगलुर मेथड हॉट फर्मेंटेशन प्रोसेस बेंगलुर मेथड को हॉट फर्मेंटेशन प्रोसेस और एनारोबिक मेथड बोलते हैं एनारोबिक क्या बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया है इन द एबसेंस ऑफ एयर में भी वो केमिकली रिएक्ट करके वो सड़ने में मदद करता है उसको हम लोग प्यूट्रीफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं ठीक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में इसको इस्तेमाल किया जाता है इसमें गड्ढा खोदा जाता है जो तीन तीन फीट डीप होता है और पाँच से आठ फीट चौड़ा होता है और पंद्रह से तीस फीट लंबा होता है ठीक है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं हम लोग रिफ्यूज़ को भरते हैं फिर उसको नाइट सॉइल को हम लोग पाँच सेंटीमीटर भरते हैं इसी प्रकार हम उसको बेंगलोर मेथड में गड्ढे करके हम लोग भर देते हैं तो उससे हमारा तीनों फिजिकल बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस में भी चेंजेस आता है ठीक है नेक्स्ट आपका मैकेनिकल प्रोसेस इसको एरोबिक मेथड बोलते हैं एरोबिक मेथड में किसी चीज़ को हम लोग डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल कंपोस्टिंग बोलते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं स्क्रीनिंग पल्बराइजेशन मिक्सिंग एंड इंक्यूबेशन ठीक है ये चार से छः वीक लगता है ठीक है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं इन द एबसेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से हम लोग बैक्टीरिया से क्या कराते हैं डिकम्पोज कराते हैं नेक्स्ट है बर्मी कंपोस्टिंग इसमें क्या होता है जो हमारा घरों से वेस्ट निकलता है प्लेट वेस्ट निकलता है और कई प्रकार के वेस्ट गार्बेज उसको जो इको फ्रेंडली हो उससे हम लोग मैन्यूर ही करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं ठीक है तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट है मैन्यूर पीट मैन्यूर पीट क्या होता है ये गड्ढा खोद के रूरल एरिया में वहाँ पर हम लोग चाहे गोबर जहाँ पर इकट्ठा होता है वहाँ पर हम लोग फर्टिलाइज़र को डंप करते हैं या मीन्स की जो वेस्ट को डंप करते हैं और उसको जब मैन्यूर बन जाता है इको फ्रेंडली रहता है उसको हम लोग खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार का उसको हम लोग क्या होता है मैन्यूर पेट नेक्स्ट आपको बरियल तो बरियल में होता है दफनाना दफनाना क्या होता है हम ए, ए, बोला जाता है कि हम कोई कुछ भी ले नहीं आया खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे और आपको दफनाने के लिए तीन इंटू फीट का एक ट्रेंच बनाते हैं उसमें आपको डाल देते हैं और आप स, स, मिट्टी में ही मिल जाते हैं तो इसी प्रकार होता है तो हमें क्या करना चाहिए हमें ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट है किस प्रकार का टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आर यूज टू किसके लिए प्रेजेंटेशन ट्रेड फॉर कर्व साइट पिकअप्स तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी आप वेस्ट को कम जनरेट कर सकते हैं अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए उसका एक नया आइडिया को भी अपना सकते हैं और आपको कई प्रकार का होता है जैसे कि गा, गाड़ी आता है तो उसमें गाड़ी में आप कचरा डालें ठीक है ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप सबको ध्यान देना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना है नेक्स्ट आपका जीरो वेस्ट सिस्टम जीरो वेस्ट सिस्टम क्या होता है कि पॉल परमार इन ऑकलैंड ने जीरो वेस्ट सिस्टम का खोज किया उन्होंने अपना फिलासफी में क्या क्या कहा कि हम लोग जितना से जितना हो सके अपना उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें जो बार बार री हो सके जो बार बार उसको इस्तेमाल कर सके तो वो क्या होता है जीरो वेस्ट सिस्टम तो जीरो वे ना वी कैन अचीव जीरो वेस्ट सिस्टम रिसाइकल ऑल योर हाउस होल्ड वेस्ट इज ना पॉसिबल आपके घरों से जितना भी कचरा उसको आप लोग रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे हमारा क्या होता है जीरो वेस्ट सिस्टम उसको कहते हैं तो वेस्ट पर इंडियन सिटी से इस प्रकार का वेस्ट है जो हर एक शहर में 
इतना कचड़ा ये जो हमारा बड़े बड़े शहरों का नाम दिया मुंबई भोपाल हैदराबाद अहमदाबाद बेंगलुरु तो आप देख सकते हैं आप अपने एग्जाम्पल अपना बिहार में पटना गया ठीक है ले सकते हैं तो क्या होता है आप देख सकते हैं कि कितना वेस्ट पर डे जनरेट होता है तो सबको आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इन मैसूर एक एक मैसूर वेस्ट प्लांट है ठीक है तो यहाँ पे जो वेस्ट को आग देखा जो आपने रैक पिकर्स होता है तो क्या करता है लोग बॉटल्स को उठा उठाते हैं और बेच के उससे कुछ पैसे कमाते हैं ठीक है तो ये मैसूर में ये वाला हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है ठीक है नेक्स्ट आपका बी पी एम पी बरुह बरुहुत महानगर पालिक में ये हमारा एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है नेक्स्ट टाइम में इस प्रकार का आपका दिया हुआ है और बिहार सरकार और भारत सरकार भी कई मेथड को अपना है कई नियम को लगा रहा है कि आप वेस्ट कम से कम जनरेट करें और अपने इन्वामेंट को साफ़ सुथरा रखें ठीक है तो उस पर कई है और कई पॉलिसीज़ भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने पुट आउट किया इन्वामेंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 निकाला है हजारियर वेस्ट रूल 1989 बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2000 वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1996 सॉलिड वेस्ट पॉलिसी इन इंडिया 2000 ये सब जितना भी पॉलिसीज़ है तो ये बताता है कि आप डायरेक्टली किसी चीज़ को भी डायरेक्टली फेंक नहीं सकते और उसकी कुछ स्टेप्स होती है कुछ नियम होती है कि कैसे आप उसको डिकम्पोज करते हो और कैसे आप मैनेज uh, करते हो कैसे आप रिड्यूस करते हो हाउ यू प्रैक्टिस थ्री ईयर्स दस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल ठीक है और हम यह हम मैं, मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपने वातावरण को आप खुद ही साफ रख सकते हैं अब अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है आपको ये जैसे कि स्टेशन पे भी डब्बा दिया होता है लिक्विड वेस्ट के लिए ब्लू ब्लू ग्रीन डस्टबिन तो इस प्रकार का वेस्ट को आपको पता होना चाहिए कि किस में कौन सा वेस्ट डालना है कैसे डालना है और अपने घरों से जितना से जितना कम हो सके वेस्ट जनरेट कीजिए अपने वातावरण नियर बाई को साफ़ सुथरा रखें जब वो साफ़ सुथरा रहेगा तो आपसे लोग सीखेंगे आप अवेयरनेस फैलाइए तो ये हमारा रिकमेंडेशन है ठीक है तो ये और जितना से जितना हो सके डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए आप आपके घर अगल बगल में कचरा है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म करके वहाँ कचरा ले जाने के लिए बोलिए ठीक है जिससे क्या होता है कि वो अगर कचरा एक ही जगह इकट्ठा होगा तो उससे महक आएगा उससे बीमारी फैलेगी तो इससे आपको ही दिक्कत होगा तो इससे क्या है सरकार को बताना है सरकार से आ, आ, नहीं हो सके तो आप भी सफाई अभियान में स्वच्छता सब जैसे स्वच्छ अभियान मिशन चला हुआ है तो उसमें भी आप योगदान दे सकते हैं अपने भारत और अपने शहर अपने गाँव अपने घर को भी साफ सफाई रख सकते हैं ठीक है तो थैंक यू सो मच होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा तो ये था आपका पार्ट वन किसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आ, तो आप इसको देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा बेसिक चीज़ है आपको समझ में आ जाएगा थैंक यू हैव ए गुड डे